，为了五十万美金，挨饿受冻两三个月，你愿意吗？想必来这里参赛的神秘选手起初都是愿意的，但能不能吃苦又是另一回事了。被分配到孤岛的第四天，乔迪把时间安排得满满当当，伐木搬运忙得起飞，但还抽空给自己扎了个小时髦的辫子。树林里有很多蓝莓，味道酸甜，数量也不少，所以直到现在还不怎么饿，维持生活应该够了。他受伤的时候卧床不起，体重涨了三十一公斤，现在正好可以发挥一下。今天天气很好，适合做苦力。他想建一个小木屋，毕竟原木造的小屋子会更暖和。小弟打算等屋子造完以后再去打猎和钓鱼。不过造木屋的工作量实在是太大了，拉锯子、搬木头还有搭建，每一步都非常消耗体力。第五天，老李拿上了他花一天时间编出来的渔网，站上木筏，小心翼翼地划着出去。筏子有些不太好掌控方向，让他有些吃力。不过他还是如愿布置好了渔网。光有渔网还不够，他会因地带上行头，朝湖边走，准备去钓鱼试试。他自制的鱼竿还用上了路亚，刚放下鱼钩不久就钓上了一条胡尊鱼。他感觉这里像是快乐的渔场。他到湖边把鱼处理干净，新鲜的鱼子直接塞嘴里，对他来说是神仙般的体验。接着他坐上筏子，来到撒网的地方拉网。已经有鱼落网了，还是条肥美的梭子鱼。一天内抓到两只新鲜的大鱼，何止其他选手什么羡慕呀？咱这些钓鱼佬可能都嫉妒坏了。第六天，凯德还在洼地刨洞。做完一大堆工作后，他已经饥肠辘辘，看着游在湖面上的野鸭直咽口水。这个距离射箭也没用，再多想不如重回树林打猎。凯德把所有的松鸡肉都吃完了，现在只能想办法寻找新的猎物。可是，在林子里走了一上午，什么都没找到。当他停下来的时候，他意识到一件更恐怖的事：他的箭不知道什么时候全丢了。这可是他全部的箭，是在这吃饭的家伙。可是，一下子全都没了，甚至不知道是什么时候丢的。凯德急了，不仅的咒骂生气，仿佛五十万美金已经与。到无缘了。对于猎人来说，没有剑非常致命。这时候，就算遇到能猎食的动物，也只能眼巴巴地看着。他沿路返回，在灌木丛仔细地寻找，可是找了几个小时都没有找到。没有剑，这个断了穗的双脚有什么区别？他失落地回到营地。他从没想过自己会出现这种食物。现在数十米都晚了，他难受的不知所措。他预感自己撑不了多久，但现在回去也太早了吧？现在已经有了火堆、庇护所，家里漂亮的老婆和可爱的儿子还期待他带回好消息。如果他在这里放弃了，会给儿子带。就不好的印象，他下定决心，绝不放弃，坚持下去。刚到孤岛的时候，安兴奋极了，一时间没想到应该先做些什么。作为选手中年纪最大的人，大家都很期待他有出色的表现。第一天，他想先搭建庇护所，不过还是有必要先查看一下周遭的环境。他是个有机农民，日出到日落都在干农活，习惯了自给自足的他，对荒野独居生活非常熟悉。狩猎、烟熏、采集等等技能都擅长的他，很难不自信。虽然是个五十六岁的婆婆，但他自认为自己只有二十岁，充满。活力的小姐姐，她带上弓箭出门，没走多久就看到了不同种类的浆果和蘑菇，以及诸多淀粉类蔬菜。至于怎么区分蘑菇有没有毒，她日常就经历过这些，早已轻车熟路，所以行动起来没什么难度。安在找蘑菇的途中发现了熊粪便，这意味着他随时面临着被攻击的危险。但他有个大胆的想法，他要猎熊，不过能不能猎到手，这都是后话。晚上他烧了一堆火，煮了一锅蘑菇汤，但他心里想的大概只有大型猎物，要是真能弄一只，大半个月都不用愁了。另一边，华亚。特也是到孤岛的第二天才开始做的庇护所。今天天气晴朗，有二十一摄氏度，正好适合游泳。他做了潦草的窝棚后，就扒光衣服在湖边泡澡。他觉得要清洗干净之后才有动力狩猎。他会射箭，狩猎技术很好，还会各种生存技巧。从小打猎长大的他，熟悉荒野，对冒险充满了热情。他放出狠话：如果在这里都赢不了，那他在任何地方都赢不了。他先用这五十万奖金建一个荒野学校，让更多的人接触这种生活。但这就算拿到五十万支票再说。洗了澡，神清气爽的他。他拿着钓鱼线来到湖边，做了一张漂亮的网。至于庇护所，如果得变得精致舒服，只是长期任务。做好支架，绑上了渔网。第四天一早，他洗漱之后便风风火火来到湖边。渔网里空空如也，什么都没有。伤心失落的他决定靠鱼竿吃饭。今天的风很大，湖面非常汹涌，甩竿都成了问题，既钓不到又网不到。似乎除了和西北风什么都做不了，风呼呼的吹，连树木都被刮倒了几棵。怀特干脆钻进睡袋里睡觉，可是外面风很大，躺在帐篷里就像躺在列车上，连入睡都很困难。更何况他的帐篷的两棵树中间，如果树倒了，他极有可能会遭殃。就算现在想退赛，也没有人会来接他了。他只能祈祷自己的运气好一点。第五天，怀特安全地从睡袋里钻出来。今天天气还行，风已经停了。他来到湖边，远远地看到渔网上挂着一只鱼。谢天谢地，今晚终于不用再饿肚子了。他高兴的手舞足蹈，当场处理了鱼，做了烤鱼。
乔治外焦里嫩的卖相，难怪他睡得这么香。五十五岁的梅兰妮每天早上第一件事就是在帐篷外小便，他甚至觉得这是一种仪式。来这两天了，他仍然只有一个小小的睡袋，想当冠军不可能只靠这个薄薄的睡袋，所以他打算尽快集中精力建造永久住所。身高将近一米八的他，想做个能站得下的木屋。他啃了很多不粗不细的树干做支柱，在上面披上防水布，这样就算个出行了。他和未婚夫在山里过着闲云野鹤的生活。别看他现在这么不修边幅。年轻的他可是美丽精致的模特。年轻的时候，他环游了世界，后来转了幕后工作。当孩子长大后，他开始对野外生存感兴趣，于是他开始磨练钓鱼技巧，学习捕猎和生活。他开了公司，当了老板，当了母亲，享受了众星拱月的花花世界。现在只想将一切抛之脑后，寻找属于自己的平静，成为自己想成为的人。他找来松软的苔藓，将它们塞在木棍中间，层层叠叠排列起来，做成保暖的墙壁。米奇虽然比大多数选手年轻二十岁，但他总是犯懒，做了个简陋的小屋子后，他便安心的躺下了。说好的要去找一些食物，他那一直窝在帐篷里打蚊子，到这里已经三四天了，可他只吃了六把浆果，饥饿让他不得不出门觅食。米奇和其他选手不同，他们都是有着丰富狩猎经验的猎人。可是他虽然也学过射箭，但是从来没有猎杀过这些动物，也没有遇到过这种极端天气。在一队猎人中，他的狩猎能力算是吊车尾了。不过他是个木匠，造物能力一流，制作捕鱼的陷阱不成问题。运气好，靠吃鱼度过百来天也不是不可能。米奇之所以参加挑战，是因为他的小儿子是自闭症患者，拿到奖金的话就能给儿子治病，还能帮助他过上更好的生活，为此他愿意付出百分之一百一十的努力。虽然技术很强，不过他有个很致命的短板，那就是不识路，而且很凑巧的忘了这件事，没有沿路做记号，没有认路天赋的他在树林里兜兜转转，本想着找海岸线。可是抬眼，树木变得越来越多。这么走，什么时候就能走到营地啊？把箭袋丢了，已经够让人吃惊了。居然还有人能把自己给丢了。林子里的草丛越来越深，只能淹没膝盖。米奇越来越没底气了。又来又渴的他，没有找到任何熟悉的东西。他有点崩溃，海岸线到底在哪儿啊？他看哪条路都感觉眼熟，但乍一看又好像都不是。遍地都是茂盛的野草和苔藓，即便走过一遍，也不会留下很明显的痕迹或标志。这怎么回的去路啊？米奇转了几个小时，累得快站不起来了。难道还没正式开始就要结束了吗？可是脑袋不清楚的他也没有在这时候做记号，这不纯纯增加工作量吗？走了将近四个小时后，开始脱水的他终于找到了海岸线，回到了营地，吃一堑长一智，希望他下次不要再犯这种低级错误了。到第六天，选手们都看到了南非的大雁，他们成群结队赶往更温暖的地方。他们都走了，也说明凛冬将至了。安虽然想吃他们的肉，但现在最要紧的是按照他们的提醒完善一下庇护所。这时候再不做出温暖防重的窝棚，就真的无缘巨额奖励了。安在地上挖石头，费了很大劲儿才整理出一点凹槽，所以只要铺上木棍，塞好苔藓就可以了。寻找材料的时候，安发现了一堆新鲜的麋鹿粪便，要是能抓到一只麋鹿就好了。他在这边前几天都没干什么有趣的事，所以后期都没剪他那些天的视频。他在家里织网的时候，老是听到树上有松鼠叫，烦闷无聊的他拿起弓箭就出门了。第一箭虽然射空了，但是第二箭精准拿下了他。可爱的小松鼠成了他今天的伙食。打小在渔村长大的他，一直都在农场工作。狩猎对于童年都在打猎和钓鱼的他来说不算难，但是常年在巴西生活的他，真的能适应这里的严寒吗？